ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ರೂಲ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂದಾಗ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರ
ವಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿ ಎಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿ ಎಡ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸೊ ನೀವು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಂತ ನಿಮಗೀಗ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿರಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಉರ್ದು ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರಲೇಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಸೈನ್ಸ್ನವರಾದರೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿ ಎಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಪ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಂದೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ
botany zoology sericulture environmental studies genetics mathematics for the 3 years in the graduate degree idre avaru kuda eligible aagtira adrallu kuda neevu 50% marks anna thagondirbeku compulsory one subject galalli hage practice teaching method adralli kuda neevu one subject anna andre degree aad nantara baruvanta bed alli kuda neevu optional anna thagondu abhyasa maadirbeku teaching method anna for the post of graduate primary teachers social studies the candidates should have social studies bage maatadodrinda illi ಸ್ಟಡೀಡ್ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದಿರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಐದರ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಉರ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒ ಬಿ ಸಿ ಒ ಬಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎನಿ ಅದರ್ ಹೈಯರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೇನಾದರೂ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ದೋಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಮೂರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿ ಎಡನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು a diploma or bachelor degree course in elementary education for the bachelor degree course shall be recognized by the national council of teacher education adun matrane consider martare andre authority neevu bed madidive andre adu ncte idr mukantara authorized agidre matra consider martare illa andre consider madalla hage degree course in special education enadru tagondidri ante helidre ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ ಸಿ ಐ ಇಂದ ಅದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಏನು ಏಜ್ ಇದೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತ ಐದು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲವತ್ತ ಐದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜಾಬನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಒ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಟಗರಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಟಿ
ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರು ತರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೋಟಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಟಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಮೆರಿ ಮೆರಿಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರಿತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟಿ ಇ ಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಇನ್ನು ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಇನ್ನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮೂವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ ಪೇಪರ್ ಟು ನ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಬಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರರವರೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೀಚರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ವೈಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ 